ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണലിസം എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണലിസം നോക്കി സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ്സ് ട്രേഡ്സ് റിക്വയർഡ് ബൈ എ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഫഷണലിസം ആ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വാളിറ്റിനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പ്രോപ്പർ ബൗണ്ടറീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ബൗണ്ടറീസാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസിനെ കുറിച്ച് നല്ല അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറീസിനെ ചൊല്ലി ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു പരിധി വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ബൗണ്ടറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ആണെങ്കിലും അളവിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബാഡ് തിങ് ഓക്കെ അതൊരു പൊട്ട കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാഡ് തിങ് ആൻഡ് അത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി ഇനേറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പരിധി വിട്ട് പോവില്ല ഫ്ര ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തമാശ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേടി ബഹുമാനം ബഹുമാനം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വല്ലാണ്ടൊരു ബഹുമാനം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇയാളെൻ്റെ ആക്കെന്നാണോ എന്നൊരു സംശയം റൈറ്റ് അപ്പം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബൗണ്ടറീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് പ്രൊഫഷണലിസം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ന നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജസ് പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് റൈറ്റ് this is one of is uh, this is one way the organization is benefited karena our employees if they are professional avar swayam nannakkanayitte eppozhum nokkum they pudhi pudhi skill develop cheya pudhi ideas padikya pudhi ariyatha areas like chennu iranga okay they try to do things differently they try to keep improving themselves oral a organization il 10 aalu undengil a 10 aalkarum avar avare thanne improve cheyan nokkanengil adinde നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ബിസിനസ്സിലും ഉണ്ടാവും ദ ബിക്കം ബെറ്റർ സെയിൽസ്മാൻ ദ ബിക്കം ബെറ്റർ അക്കൗണ്ടൻസ് ദ ബിക്കം ബെറ്റർ ലോയേഴ്സ് ദ ബിക്കം ബെറ്റർ മാനേജേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഗ്രോത്തും ആ ഒരു ചേഞ്ചും നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദൻ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നൗ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂസ് റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ഹൂസ് ഹൂ ക്യാൻ ബി ഹെൽത്ത് റെസ്പോൺസിബിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ എപ്പോഴും അവർ പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അവർ അവരുടെ ആക്ഷൻസിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ വെൻ യു സേ വെൻ യു ടോക്ക് ടു എ കസ്റ്റമർ യു ഡോ ടോക്ക് ഇൻ കോഡ്സ് നമുക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ടോക്സ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ പറയുന്ന കാര്യം ഇത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്ന ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ക്രിസ്പായിട്ട് ക്രിസ്പ് തന്നെ ആണെന്നില്ല പക്ഷെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പുറത്ത
അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് യു ബിഹേവ് ഇൻ എ സെർട്ടൺ വേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർണർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ റെസ്പെക്റ്റ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ബിഹേവ് ഇൻ എ സെർട്ടൺ അതർ വേ ഓക്കെ ഈ റെസ്പെക്റ്റ് ആ പ്രൊഫഷണൽ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് ഹി കീപ്സ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ട്രൈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഓർ ഹി ട്രൈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഹി ഹി ഹാസ് ഓൺ എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ളവർക്കുള്ള ആളോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാനേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റെസ്പെക്ട് നൗ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഓർഗനൈസേഷൻ ഹയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് അത്യാവശ്യം റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ബി ഹാപ്പി ലെസ്സർ ടെൻഷൻ ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മിനിമൈസസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇസ് ഓഫൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ ഇന്ന എന്നെ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലായത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്ലാസിക് ഗെയിമാണ് ചൈനീസ് വിസ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഓക്കെ ഒരു ക്രൗഡിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വേറൊരാളുടെ എത്തുമ്പോൾ അറ്റത്തുള്ള ആ ലൈനിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആ നോർമൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് മെസ്സേജേ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിപ്പോകും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഫോർ വെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അത അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഹേർഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നല്ലപോലെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കഴിവ് അവിടെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നു ആളും കംഫർട്ടബിളാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓവറോൾ ഹീ ഓർ ഷീ എൻജോയ്സ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ജോബ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് ആ സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലിന് ആ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനും ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇതെൻ്റെ ഫേമാണ് ഞാൻ എന്നെ റെപ്രസ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഫേമിനെയാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുത്തിട്ട് ദ ട്രൈ ടു ബെറ്റർ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അവർ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് ആ എക്സലൻസ് അവർ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടാസ്ക്കിലും അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ ടാസ്ക്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഈ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഒരു ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ദാറ്റ് ആ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നോ അതിൻ്റെ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നതും അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് കൂടുന്നതും ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീനെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റീനെയും ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയാലും പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആയാലും എബിലിറ്റീസ് ആയാലും മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഈ എംപ്ലോയിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ് എഫക്ട്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ എ വെരി പോസിറ്റീവ് വേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് മാത്രമല്ല ഹീ നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയി ഹീ 